ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் டயட் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி நார்மலாகவே நம்ம இந்த மாதிரி ரெசிபி நம்ம சாப்பிட்டு வரும்போது டயட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கிற அவசியமும் இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இது ரொம்ப குயிக்காக ஈஸியாக செய்யக்கூடியது டெய்லி சப்பாத்தி பூரி பொங்கல் இட்லி தோசைன்னு இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இன்ஸ்டண்ட்டாக நமக்கு வந்து டக்குன்னு டிஃபன் செய்யக்கூடிய ஒரு ரெசிபி தான் இது ஆக்சுவலி எனக்கு இன்றைக்கி சூ இதை வந்து நான் எடுக்கணும் ஷூட் பண்ணணுங்கிற ஐடியா இல்லை திடீர்னு தான் தோணுச்சு ஸோ பாதி வேலை நான் பண்ணிட்டேன் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எப்படி செஞ்சேன்னு சொல்லிட்டு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் ஒரு பவுலில் ஒரு கப் ஓட்ஸு ரெண்டு ஸ்பூன் ரவை கொஞ்சம் தயிர் கலந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஊற வச்சுட்டேன் இப்போ இதில் அரை தக்காளியை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அதில் சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே நான் வந்து வெங்காயத்தையும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் கேப்சிகம் கொஞ்சமாக குட் கட்டி கட் பண்ணி குட்டி குட்டியாக சேர்த்துப்போம் இப்போது கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இஞ்சி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்குங்க இப்போ கூடவே நம்ம மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் கரம் மசாலா பொடி இருந்தால் சேர்த்துக்குங்க அப்படி இல்லைனாக்கா பிரியாணி மசாலா பொடி கூட நல்ல வாசமாக இருக்கும் உப்பு தேவைக்கு எப்போ சேர்த்துக்குங்க இதை நல்லா கலந்துக்குங்க நம்ம ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த ஓட்ஸை வந்து கண்டிப்பாக ஊற வைக்கணும் தயிர் ஓட்ஸு ரவை கலந்து நல்லா ஊற வைக்கணும் அப்போ தான் அது வந்து நல்லா தோசையாக நம்ம வாத்து எடுக்க முடியும் பாருங்கள் இந்த க பதத்தில் வந்து நல்லா கலந்து எடுத்துக்குங்க ஒரு பேனில் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கலாம் இந்த நல்ல ஆயில் நல்லா சூடாகட்டும் இந்த தோசை கண்டிப்பாக மொறு மொறுன்னுலாம் இருக்காதுங்க நம்ம ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணணும் டயட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த தோசை ரொம்ப நம்ம மொறு மொறு தோசை வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் செய்யாதீங்க வேறு வேறு தோசை நார்மல் தோசை தான் நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் நான் அதை முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் இது இதில் வந்து நீங்கள் முட்டை கூட நம்ம கலந்துக்கலாம் முட்டை கலந்து கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ மில்க் ஷேக் பார்த்துடலாம் மில்க் ஷேக் வந்து பனானா மில்க் ஷேக் செய்யப்போகிறேன் பனானா ஒன்று எடுத்திருக்கேன் பெருச்சம்பளம் ரெண்டு பாதாம் போட்டு கொஞ்சம் ஒரு கிளாஸ் பால் ஊற்றி நல்லா இதை நம்ம அடித்து எடுத்துக்க போகிறோம் நீங்கள் இனிப்பாக வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஹனி சேர்த்துக்குங்க அப்படி இல்லைனாக்கா நாட்டு வெள்ளம் நாட்டு சக்கரை இருக்குது இல்லையா அது கூட நம்ம கலந்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இதை நல்லா நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஓட்ஸ் வந்து ஓட்ஸு தோசை வந்து உங்களுக்கு டயட்டுக்கு அப்படின்னாக்கா இது வந்து ஒரு ஃபில்லிங் கொடுக்கும் அது கூட குடிக்கும்போது ஒரு எனர்ஜியாக இருக்கும் எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பனானா மில்க் ஷேக் வந்து நார்மலாக அதில் நம்ம பெருச்சம்பளம் அதெல்லாம் சேர்க்குறதுனால அயன் கண்டென்ட் இருக்குது ஸோ ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப நல்லது ஹேருக்கு ரொம்ப நல்லது நல்ல குளோவிங்காக இருக்கும் ஹீமோக்ளோபின் லெவலும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு இது டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி டயட் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நார்மலாகவே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பிள்ளைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தோம்னா அவங்க லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க ஸோ என்னோடய ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீப் ஆன் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் என்னோடய டிஃபன் ஐட்டம் எல்லாமே வந்து டக்குன்னு செய்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அது நான் கேப்சிகம் வெங்காயம் தக்காளி அதிகமாக எல்லா ஃபுட்லையுமே எடுத்துப்பேன் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் என்னோடய வீடியோ எல்லாமே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்